வணக்கங்க வாயு வளமுடன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பீட்ரூட் மால்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த பீட்ரூட் மால்ட்டை நமக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுத்த திரு மகேந்திரன் ஐயா மற்றும் அவங்க குழுவினருக்கு நான் மிகவும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இவரை அறிமுகப்படுத்தின நம்ம ஹிலர் பாஸ்கர் ஐயாவுக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் முதல்ல இந்த பீட்ரூட் மால்ட் பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் இந்த பீட்ரூட் மால்ட் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக எதுக்காக மகேந்திரன் ஐயா கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா உடம்புல ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவாக உள்ளவங்களுக்கு இந்த பீட்ரூட் மால்ட் குதிக்கும் போது அதை அளவு அதிகரிக்கிறதா சொல்லி அவங்க ஆய்வு பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போது யாராருக்கெல்லாம் ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவு கம்மியாக இருக்கோ இன்றைக்கி இருக்கிற நிறைய உடல்நல சுகமின்மையில் இதுவும் ஒன்று ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்குது ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஹீமோகுளோபின் யாருக்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க இந்த பீட்ரூட் மால்ட்டை கண்டிப்பாக செஞ்சு நீங்கள் குடித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ குழந்தைங்களுக்கு சத்தான பானம் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில் விற்கல கெமிக்கல் பூஸ்ட் ஹார்லிக் போன் விட்டா அந்த மாதிரி நிறைய அது பேர் சொல்லவே தயக்கமாக இருக்குது அந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க ஸோ தயவு செஞ்சு இனிமேல் அந்த மாதிரி பொருட்களை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க நீங்களும் குடிக்காதீங்க அதுக்கு மாற்றான ஒரு பொருள் தான் இந்த பீட்ரூட் மால்ட் அப்படியே நீங்கள் எப்படி அந்த பூஸ்ட் போன் விட்டால் குடிச்சிங்களோ அதே டேஸ்ட்டு அதே மாதிரி தான் இதுவுமே இருக்கும் பீட்ரூட்டில் செய்கிறது இதை நீங்கள் செஞ்சு குடித்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக மாற மாட்டீங்க ஹீமோகுளோபின் அளவு அதிகரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உடலில் இருக்க சோர்வை நீக்குது உடம்புக்கு வந்து ஒரு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இதை குடித்து பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய இதில் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் சொல்லியிருக்காங்க சோர்வை போக்குது இந்த எலும்பு சம்மந்தமாக இருந்த வழிகள் அது எல்லாமே நீங்கி இருக்கிறதா சொல்லி என்னோடய ஃப்ரெண்டு அனிதாவும் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய இதை பற்றி பயன்படுத்தினவங்கலாம் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீமோகுளோபின் அளவு கம்மியாக இருக்கவங்க ஒரு நாளைக்கு மூணுலேருந்து நாலு முறை கூட இதை குடிக்கலாம் மற்றவங்க வந்து சாதாரணமாக உள்ளவங்க இந்த பூஸ்ட் போன் விட்டாவுக்கு மாற்றான பொருள் தான் இது அதனால் இதை நீங்கள் அதிகமாக குடிக்க வேண்டாம் தினமும் ஒரு முறை குடித்தாலே போதும் இது மட்டும் இல்லாமல் மாதவிழாய் சம்மந்தப்பட்ட அதாவது இரகுலர் பீரியட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சரி பண்ணுறதா நிறைய பேர் இதை குடித்து பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நம்மளோட கற்றல் பயோ என்சைம் குரூப்பில் நீங்கள் இணைஞ்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது பற்றின இது செய்கிற பற்றின முழு ஆலோசனை நீங்கள் பெற்றுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இது செய்யும்போது சில பேருக்கு சரியாக வர்றதில்லை அந்த பதம் நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பதம் வந்து சில பேருக்கு சரியாக கொண்டு வரது இல்லை முன்னாடியே இதை இறக்கிடுறாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப லேட்டாக இருக்கிறாங்க அந்த பவுடர் ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம குரூப்பில் இருக்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பீட்ரூட் மால் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கால் கால் கிலோவாக செய்யுங்க தயவு செஞ்சு ஆர்வோ கலரில் ஒரு கிலோ அரை கிலோலாம் செய்ய வேணாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் கிலோ செய்ய அப்புறம் மறுநாள் ஒரு கால் கிலோ அந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த நம்ம குரூப்பில் இணைஞ்சிங்க அப்படி இதில் வந்து நம்ம குரூப்பில் இருக்க நிறைய மெம்பர்ஸுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரையில் யாருக்குமே வரல சரியா ரெண்டு மூணு தடவை செஞ்சு பார்த்து தான் ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு அதனால் நம்ம குரூப்பில் இணைஞ்சிக்கோங்க இன்னும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் பீட்ரூட் மால்ட் பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் அது எப்படி செய்கிறதுங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம குரூப்பில் உள்ளவங்களுக்கு நிறையவே இருக்குது அதனால் அந்த ஆலோசனைகளை பெற்று நீங்கள் வந்து செய்யலாம் இந்த வீடியோவில் நமக்கு பீட்ரூட் மால் செஞ்சு கட்டிக்கிறது என்னோடய ஃப்ரெண்டு கவிதா அவங்க தான் அவங்களுக்கு நான் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் கரெக்டாகவே செய்ய முடியும் இது எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே முதல் தடவையே வந்துடாது அந்த பதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வீடியோவில் தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த ஸ்டேஜில் இறக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் வாங்க பீட்ரூட் மால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வணக்கங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பீட்ரூட் மால்ட்டு தயாரிப்பது எப்படி அப்படின்னு அதற்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா பீட்ரூட் அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது வந்து நாட்டு சக்கரை அரை கிலோ ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பாதாம் பருப்பு ஒரு பதினஞ்சு பாதாம் பருப்பு கிட்டே நான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஏலக்காய் முந்திரி பருப்பு என்கிட்ட இப்போ இல்லை முந்திரி பருப்பு இருந்தால் அதுலேயும் ஒ
நமக்கு நெய்யோ எண்ணெயோ எதுவுமே தேவையில்லை வெறும் இரும்பு சட்டியை சூடான ஒன்று நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பீட்ரூட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இதில் கொட்டி பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் எவ்வளோ நேரத்துக்குன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் போதும் அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோன்னா நல்லா நம்ம பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம நமக்கு வந்து இரும்பு சட்டியில் தாங்க இது செய்யணும் வேறு எந்த சட்டியிலையும் அலுமினி சட்டி அதெல்லாம் இல்லை இரும்பு சட்டி தான் வேணும் ஏன்னா இதில் உள்ள இரும்பு சத்து இதில் செய்கிறது இந்த பீட்ரூட்டு மால்ட்டு செய்கிறதுக்கு இது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இதை நம்ம வதக்குறோம் சரிங்களா இதை வதக்கிட்டு பச்சை வாடை போன பிறகு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தான் நம்ம நாட்டு சக்கரையை வந்து சம அளவு பீட்ரூட் அரை கிலோனா நாட்டு சக்கரையும் அரை கிலோ ஒரு கிலோ பீட்ரூட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கிலோ நாட்டு சக்கரை அந்த மாதிரி எடுத்து பச்சை வாடை போன பிறகு நாட்டு சக்கரையும் போட்டு நம்ம அவ்வளோ கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த நல்லா வதக்கிட்ருக்கோம் நான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் கொஞ்சம் கருப்பு கலராக மாறும் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் பச்சை வடை போகட்டும் சரிங்களா சிம்லையே வச்சு மெதுவாகவே வச்சு பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பச்சை வடை போயிடுச்சு கொஞ்சோண்டு நான் இப்போ அளவுக்கு அரை கிலோ அளவுக்கு நாட்டு சக்கரையை கொட்டியாச்சு ஓகேங்க இனிமேலே அப்படியே தொடர்ந்து கிண்ட வேண்டியதான் அதுக்கு முன்னாடி அதில் உள்ள பீட்ரூட்ல உள்ள அந்த நீர் சேர்த்து ஃபுல்லாக சுண்டணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அந்த கலர் மாறி அந்த பச்சை வாடை போனாவே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளேயே போயிடுச்சு கொஞ்சமாக செய்யும் போது போயிடும் அதுக்காக டைம் பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதில்லை பண்ணினாவே அது நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து சக்கரையும் சேர்த்து கிண்டினோடனே அரை கிலோ சக்கரையும் அதில் கொட்டியாச்சு எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் கருப்பாக தெரியும் இந்த இப்படி பண்ணிட்டு பார்த்தா தான் அதில் அந்த பிங்க்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா மற்றபடி சட்டியில் இருக்கும்போது பார்த்தா பிளாக்காக நல்லா பிளாக்காக தெரியும் அவ்வளோதான் இனி இதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் மெதுவாக கிண்டணும் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொட்டு பொட்டு பொட்டுன்னு கொதிச்சு எங்கே பார்த்தாலும் தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும் ஸ்லோவாக வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸ்லோவாக வைக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்புறம் கொஞ்சம் ஒன்று கூட்டணும் குறைக்கணும் அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இது அப்படியே மெதுவாக கிண்டிக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டுனா அப்படியே திரண்டு வந்து அல்வா பதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா சட்டியில் ஒட்டாத அளவுக்கு வரும் இதில் நல்லா கவனமாக இருக்கணும் எண்ணெயோ நெய்யோ ஊற்றுறதே கிடையாது இது சட்டியில் ஒட்டாமல் நல்லா அல்வா பதத்துக்கு அப்படி கெட்டியாக ஆக ஆகிற மாதிரி வரும் அப்போ ஒரு ஒரு டைமில் என்ன ஆகும்னா இந்த பிளாக்காக இருந்தது அப்படி இந்த பூஸ்ட் கலருக்கு அந்த ப்ரௌன் கலரை டக்குன்னு மாறும் இந்த ஸ்டேஜ் அப்போ அந்த டைமில் டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறவங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை தூக்கி இறக்கி வச்சு நம்ம பாதாம் முந்திரி ஏலக்காலாம் அடித்து மிக்சியில் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பவுட்ரு அடுப்புலேருந்து இறக்கி வச்ச பிறகு அந்த பவுட்ரை தூவிட்டு நம்ம ஆற விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணுங்க இதில் உள்ள ஒரு விஷயமே என்ன அப்படின்னா கிளறிக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் ரொம்ப கட்டி கட்டியாக சாக்லேட் மாதிரி கட்டியும் முட்டியுமாக இல்லாமல் இந்த பூமியை வந்து ஏற்கலப்பையில் உழுவும்போது உழுவுன நிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கட்டியும் முட்டியுமாக கிடக்கும்ல அந்த மாதிரி இல்லாமல் தூளாக உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆற விட்டுறாம இறக்கணத்துலேருந்து அந்த பவுடரை தூவி விட்டுட்டு கிளறிக்கிட்டே சாரணி கரண்டியோ இந்த இந்த மரக்கரண்டி கிண்ட கரண்டி வச்சு உடச்சி உடச்சி சட்டியோடு சேர்த்து நசுக்கி நசுக்கி விட்டு நம்ம வந்து தொடர்ந்து கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆறுற வரைக்கும் அப்படி பண்ணுனீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்சியில் கூட அடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை பவுடர் ஆக்கணும்னு குருண குருணையாக அழகாக பூஸ்ட்டு நம்ம வாங்கி பயன்படுத்த எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா தெரிக்குது பயங்கரமாக தெரிச்சுட்டு எங்கே பார்த்தாலும் அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எங்கே பார்த்தாலும் தெரிக்கும் நாஸ்தியாக தான் ஆகும் இடம் அதனால் கொஞ்சம் கூட்டி குறைச்சி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி அது இதாகிற வரைக்கும் இதுதான் நம்ம இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் ரொம்ப நேரம் கிண்டணும் சிம்மில் வச்சு வச்சு மாற்றி மாற்றி இதில் என்ன பெனிஃபிட்னா இது எதுக்கு அப்படின்னா பீட்ரூட் மாட்டு இதை செஞ்சு சாப்பிடும்போது ஹீமோக்ளோபின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க ஹாஸ்பிட்டலில் மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு யூனிட் மூணு யூனிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது பத்து நாள் தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு வேலை நம்ம வந்து சுடுதண்ணியில் கூட கலக்கி குடிக்கலாம் பாலில் தான் கலக்கி குடிக்கணும் இல்லை ஏன் உங்களுக்கு நான் பாலில் காமிச்சேன்னா அந்த கலர் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு
அது ரொம்ப அருமையாக இருக்குதுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நிறைய பேருக்கு கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப அருமையாக என் குழந்தைங்களுக்கு சாக்லேட் மாதிரி அந்த கட்டி கட்டியாகவே நீங்கள் பண்ணி வச்சுட்டு பொடியாக இல்லாமல் சாக்லேட் மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் எடுத்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஒரு நாளைக்கு நாலு வேலை சுடுதண்ணிலையோ பால்லையோ ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு இந்த பீட்ரூட் மால்ட்டை பத்து நாள் தொடர்ந்து ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நல்லா அஞ்சு அஞ்சு ஐந்து அழகு வந்து ஹெச்பி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் ஹீமோக்ளோபின் ரத்தத்தில் ரத்த தானங்க நமக்கு முக்கியம் நம்ம எந்த ஒரு நம்ம உடம்புல ஆரோக்கியமின்மை இருந்தாலும் அதை வந்து சரி செய்கிறது நம்ம ரத்தம்தான் ரத்தம் ஊறுனாவே நம்ம உடம்புல என்ன இருந்தாலும் அது சரியாகுங்க பார்க்கலாம் இந்த இருக்கு இப்போ இந்த எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிருக்கு பார்க்கும்போது என்னடாது பார்க்க வந்து தார் மாதிரி கருப்பாக இருக்கு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதை நீங்கள் இந்த சட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிங்க்கு தெரிகிறது நல்லா தெரியும் அந்த கரண்டிலேயும் உங்களுக்கு அந்த கலர் தெரியும் நல்லாவே மொத்தமாக பக்கம் கருப்பாக இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் இல்லை இப்படியே இது பண்ணும்போது நல்லா இன்னும் கெட்டியாக வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வரும் நல்லா திரண்டு ஒட்டாமல் வரும் இப்படி பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கத்துலேருந்தும் அது நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ சட்டுன்னு இப்படி இப்படி பிளாக்காக இருக்கிற இது வந்து அந்த கருவும் சிவப்பாக இருக்குது இப்போ தைக்கிது பார்க்க பிளாக்காக தெரியும் இப்படி இருக்கிற இது தான் டக்குன்னு ஒரு ப்ரௌன் கலர் கொடுக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் அந்த அது தான் பக்குவம் அதான் பக்குவம் உங்களுக்கு அப்போ டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கி வச்சு நம்ம பண்ண வேண்டியதான் இப்போ வந்து நம்ம மிக்சியில் வந்து போட்டோம் இந்த முந்திரி பருப்பு என்னோடய கணவர் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அதையும் இப்போ வறுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ முந்திரி பருப்பு போட்டு இப்போ பவுடர் ரெடி பண்ண போகிறோம் முந்திரி பருப்பு போட்டாச்சு வறுத்த முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு இதையும் மிக்சியில் போடுறோம் அப்புறம் ஏலக்காய் ஏலக்காயும் லேசாக வறுத்து தான் வச்சுருக்கோம் போட்டு இப்போ இதை வந்து பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு சரிங்களா இதை வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டிட்டு நம்ம வந்து இறக்கும் இறக்கி வச்சு தான் இதை போட போகிறோம் சரிங்களா ஆரம்பத்தில் இருந்ததுக்கும் இப்போ எப்படி இருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒட்டாமல் வருது நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் டக்குன்னு அந்த அந்த ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் ஷேட் கலர் மாறிகிட்டே இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வாசனை கூட மாறிடுச்சு அந்த பூஸ்ட் வாசனை வருது வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னும் நல்லா சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் குட்டியில் உங்களுக்கு தெரியும் நடுவில் உள்ளது மட்டும் தான் எரிஞ்சிட்ருக்கு இந்த பாருங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் தெரிச்சிருக்கு பாருங்கள் அதுதான் இன்னும் நிறையா செய்யும் போது ரொம்ப தெரிக்கும் இது கொஞ்சமாக தான் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ ஓரளவுக்கு வருது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அமர்த்தி இறக்க வேண்டிய பக்குவத்துக்கு வரப்போகுது கிட்டத்தட்ட அந்த ப்ரௌன் கலருக்கு மாறியிருக்கு ஆனால் இந்த ஃபோனில் எடுக்கும் போது அந்த ஒரிஜினல் கலர் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தெரியாது பட் நேரில் பார்க்கும்போது அந்த நல்லா தெரியுது பூஸ்ட் கலருக்கு மாறுது நல்லாவே உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இறக்கிடலாம் இப்போ இதாங்க இறக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த பதம் தான் இப்படி எடுத்து போட்டால் விட்டு விட்டால் விழுவது பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு வந்தோடனே இறக்கி கீழே வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த பொடியை தூவி கிளறலாம் இந்த பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இறக்கியாச்சு எப்படி எந்த பதத்தில் இறக்குதுன்னு பார்த்திங்களா அந்த பூஸ்ட் கலர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த காஞ்சோடனே இதாக அந்த பக்கம்லாம் தெரியுது இந்த பதத்தில் இறக்கி வச்சுட்டு நல்லா பார்த்துக்குங்க டவுட்டே வேணும் அவங்க சந்தேகமே இந்த பத்திரில் தான் இறக்கணும் இறக்கிட்டு இப்போ நம்ம பொடியை தூக்குறோம் இந்த இருக்க பொடி இதை வந்து அப்படியே கொட்டிட்டு அப்படியே கிண்ட வேண்டியதான் ஓகேங்களா இப்படி நம்ம அப்படியே கிண்ட வேண்டியதான் பாருங்க இந்த பூஸ்ட் கலர் உங்களுக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியே நம்ம கிண்டி உடச்சி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க ஏன்னா இப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த இருக்க பார்த்திங்களா இந்த பெருசாளவே அப்படியே இறுகி போனோடனே கட்டியாகவே அப்படியே இருக்கும் இதை நீங்கள் உடைக்க கூட முடியாது மிக்சியில் போட்டால் அடிப்படக்கூடாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சூடாக இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி தேய்ச்சி தேய்ச்சி விட்டு 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 என்ன பண்ணுவோம்னா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் சூடாகிற வரைக்கும் கட்டிப்பட விடாமல் அப்படியே செட் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா செட் ஆகிடும் செட் ஆக விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே நசுக்கி நசுக்கி விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த பொடியாக வந்துடுங்க பாருங்கள் கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஆற ஆற அப்படி பொடி ஆகிடுச்சி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுதா பூஸ்ட் கலர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இதுதாங்க அவ்வளோதாங்க பீட்ரூட் மால்ட்டு 
இனிமேல் இதை முன்னாடி தான் காமிச்ச மாதிரி பாலில் ஊற்றி ஆற்றி சாப்பிட வேண்டியதுதான் எல்லோரும் சாப்பிட்டு நர நலம்பெற நான் வாழ்த்துகிறேன் இதை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம நான் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு இதை நமக்காக சொல்லி கொடுத்த திரு மகேந்திரவருமன் ஐயாவுக்கு நம்ம எல்லோரும் மனதார நன்றி நன்றி சொல்லணுங்கிறது என்னோடய விருப்பம் ரொம்ப நன்றி மகேந்திரவர்மன் ஐயாவுக்கு நன்றி கடவுளுக்கு நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றி வணக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து நானூற்றி அறுபது கிராம் பீட்ரூட்டு போட்டோம் அதே அளவு வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை போட்டோம் இப்போ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கிராம் இருக்குது நமக்கு கிடைச்ச பீட்ரூட்டு மால்ட்டு ஆக்சுவலாக அரை அரை கிலோ கிடைக்கும் நம்ம பீட்ரூட்டும் பாதாம் பருப்பு முதிர்பு எவ்வளோ எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த அளவு கிடைக்கும் ஏன் இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னா சட்டியில் ஓட்டினது கரண்டியில் உள்ளது நம்ம டேஸ்ட் பார்த்தது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது குறைஞ்சி இப்போ நமக்கு கிடைச்சது இப்போ நானூற்றம்பது கிராம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இது வந்து இது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது கிராமுக்கு மேலே இருக்குது எவ்வளோனா இந்த சட்டியில் ஒட்டி இருந்தது இதை உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் சொரண்டியெல்லாம் எடுக்க முடியாது ஸோ கடைசியில் அதை அந்த இரும்பு சட்டியை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அடுப்பில் தூக்கி வச்சு எல்லாத்தையும் கொட்டிவிட்டு அந்த சட்டியில் ஒட்டி இருக்கிறத எடுக்கிறதுக்கு அடுப்பில் நீங்கள் தூக்கி வச்சு ஹீட் பண்ணி ஒரு ஒரு பக்கமாக ஹீட் பண்ணி ஹீட் பண்ண அந்த ச கரண்டியை வச்சு அந்த சூடாகிற இடத்த மட்டும் வறண்டிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக சட்டியும் க்ளீன் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் அதில் ஒட்டி இருக்கிறத உங்களால் எடுக்கவும் முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ரொம்ப சுலபமான வழியில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ளீன் ஆகிடும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தான் அங்கங்கே ஒட்டியிருக்கோம் அதை நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் அதை ஊறி நீங்கள் ரொம்ப சுலபமாக சட்டியை க்ளீன் பண்ணிடலாங்க அவ்வளோதாங்க ஆக மொத்தம் இது ஒரு முப்பது கிராம் கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்று ஐம்பத்தஞ்சு பார்த்தோம் ப்ளஸ் ஒரு முப்பது கிராம் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கிடச்சிருக்கு நமக்கு மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட நானூற்றி தொண்ணூறுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது இது தாங்க ரொம்ப இந்த கடைசியில் சட்டிலேருந்து நான் எடுத்ததை வந்து வறண்டி எடுத்தால் பார்த்திங்களா சூடு பண்ணி அதை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு அடித்து பார்த்தேன் அது நல்ல ஃபைன் பவுடர் ஆகுதுங்க இது நல்லா ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி அடித்தத கூட நம்மளால் இந்த மாதிரி ஃபைன் பவுடர் ஆக்க முடியல குருண குருணையாக தான் இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வீடியோவில் காமிச்சதோட இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட நம்ம வச்சு நம்ம வந்து அந்த இதை வந்து பக்குவத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்து நம்ம இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பாதாம் பருப்பு முதிரி பருப்பு பவுடரை தூவி நம்ம பண்ணுனா நம்மளால் மிக்சியில் அடித்தா இந்த மாதிரி ஃபைன் பவுடராக கொண்டு வர முடியும்னு நினைக்கிறேன் நைஸாக அரைக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறங்க நம்ம கடைசியில் வந்து நம்ம அது கிண்டின பிறகு எப்படி ஆகுங்கிறது இதான் காமிக்கிறேன் இந் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் இந்த பதத்தில் தான் இருக்கும் குருண குருணையாக அவங்களுக்கு லைட் வெளிச்சத்தில் வேறு கலரில் உங்களுக்கு தெரியும் நேரில் பார்க்கும்போது அந்த ப்ரௌன் கலரில் தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு பால் போட்டு ஆற்றினோம்னா நமக்கு நான் உங்களுக்கு ஆற்றி காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆற்றினேன் ஆற்றிருக்கேன் பார்த்திங்களா காஃபி குடிக்கிறவங்களுக்கும் காஃபி டேஸ்ட்டு கிடைக்குதுங்க இது வெறும் பாலில் அந்த பீட்ரூட்டு மால்ட்டை போட்டு ஆற்றிருக்கேன் சின்ன ஸ்பூனால் ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் கூட ஊற்றிக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் என்ன கலர் கொடுத்துருக்குன்னு பூஸ்ட்டு குடிக்கிறவங்களுக்கு ஹார்லிக்ஸ் குடிக்கிறவங்களுக்கு அந்த இது கிடைக்குது பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது இந்த மாதிரி தெரியுது பார்த்திங்களா அது குருண குருணையாக அது இதுக்கு வேணால் நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் அடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நைஸாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா சூடான பால் கொஞ்சம் முன்னாடியே கொஞ்சம் கொண்டு பால் ஊற்றி இதை வச்சுட்டிங்கன்னா கரைஞ்சிருது ஆற்றும் போதே நல்லா கரைஞ்சிருது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குதுங்க நம்ம வந்து இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கிறத நம்ம கடைசியில் எப்படி இப்படி மாறுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா என்னங்க பீட்ரூட் மார்க் எப்படி செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இது ஒரு தடவை செஞ்சு குதிச்சு பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் நீங்கள் பூஸ்ட் போன்விட்டா ஹார்லிக்ஸ் இந்த மாதிரி உடல் உடல் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிற கெமிக்கல் பக்கம் போகவே மாட்டிங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் யாராவது வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு திரும்ப வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் எப்படி எப்படி அதை கிளறணும் எந்த ஸ்டேஜில் வெளில ஆட் பண்ணணும் எந்த ஸ்டேஜில் இறக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நல்ல விஷயம் எல்லாருக்குமே போய் சேரணும் அதனால் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வையகம் நன்ற